নিটল টাটা গ্রুপ নিবেদিত ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহনাজ রুমা দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজকে আমার অতিথি হয়ে এসেছেন ফাইন্যান্সিয়াল হেরাল্ডের সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ এবং এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর আ আ মশা আরিফিন সিদ্দিক স্বাগত জানাচ্ছি দুজনকে আমাদের আজকে সংবাদ সম্প্রসারণে যাব আপনাদের সঙ্গে আলোচনা এবং আপনাদের বিশ্লেষণ শুনব যথারীতি উল্লেখযোগ্য খবরগুলো জানিয়ে আসব দর্শক শুরুতেই মার্কেন্টাইল ব্যাংক আজকে সংবাদ শিরোনাম দর্শক জানিয়ে দিলাম আজকে দিনের যে উল্লেখযোগ্য খবরগুলো সেগুলো এবার সেগুলোর বিশ্লেষণ শুনবো আমাদের দুজন অতিথি আছেন স্টুডিওতে তাদের কাছ থেকে অধ্যাপক আরিফিন সিদ্দিক আপনাকে দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করছি আজকের মূল আলোচনা অর্থাৎ একটি আলোচনা সেটি হচ্ছে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আমরা করবো করোনা ভাইরাস প্রসঙ্গ কারণ সেটি নিয়ে আমাদেরকে সেই রকম একটি পরিস্থিতির দিকে আসলে আমরা যাচ্ছি শুরুতে এটি নিয়ে আমরা আমরা তিনজনেই আসলে বহুবারই আলোচনা করেছি এবং খুব খণ্ডকালীন আলোচনায় আমরা ভেবেছিলাম যে আসলে এত দূর পর্যন্ত নাও আসতে পারে কিন্তু আজকের এই অবস্থানে এসে আমাদের যেটি মনে হচ্ছে যে এটি এখন যে অবস্থানে আছে খুব বেশি আমাদেরকে মানে আশ্বস্ত হওয়ার মতো তেমন কিছু আমরা দেখছি না আতঙ্কিত না হওয়া ছাড়া একটু জানবো আপনার কাছ থেকে যে আপনারা তো নিশ্চয়ই গণমাধ্যমগুলোতে দেখছেন সার্বিকভাবে পরিস্থিতির খোঁজ খবর রাখছেন কোন দিকে যাচ্ছি আমরা এই করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কতখানি সক্ষম হয়েছি এখন পর্যন্ত এটি মোকাবেলায় ধন্যবাদ আপনাকে আপনার টেলিভিশনে যে সংবাদগুলি মাত্র দেখলাম আর সারাদিনই তো আমরা গণমাধ্যমের সাথেই যুক্ত আছি কারণ বাড়ি থেকে বের হওয়াটা এখন বাড়ি থেকে বের হওয়া এখন হ্যাঁ জি জি বাড়িতেই বসে থেকে গণমাধ্যমগুলো দেখা অনুসরণ করা সেটি তো করছি তো সারা দুনিয়াতেই কিন্তু এখন করোনা ভাইরাস আপনি যেমন আজকে পুরো আলোচনাই করোনা ভাইরাস নিয়ে করবেন পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সব গণমাধ্যমই সারাদিন এই করোনা ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করছে কারণ এটা একেবারেই একটা আননোন জায়গায় আমরা এসেছি এই ভাইরাস সম্পর্কে কোনো দেশই যে খুব বিস্তারিতভাবে জানে তা নয় তবে প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী নিজেদের সক্ষমতা অনুযায়ী এটাকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে আমরাও করছি এই যে ভারতে আজকে চোদ্দ ঘন্টা কারফিউ দেওয়া হয়েছে জনতার কারফিউ বলা হচ্ছে কিসের জন্য যে মানুষ যেন ঘরে থাকে যে লকডাউনের কথা বললেন লকডাউন এটা ছাড়া এখন উপায় দেখা যাচ্ছে না মানুষ তো স্বাভাবিকভাবেই আপনার ঘরে বসে থাকতে চায় না মানুষ সবসময় যোগাযোগ করবে মানুষ তো যোগাযোগের উপরেই বেঁচে বেঁচে আছে আজকে আমরা মানুষের যে সভ্যতা এই পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে তার পেছনে কিন্তু এই যোগাযোগ মানবিক যোগাযোগ তো সেই জায়গায় যদি আপনাকে একটা যোগাযোগ যদি বিচ্ছিন্ন করতে হয় তো এটা তো একটা অসম্ভব ব্যাপার মানুষের অস্তিত্বের উপরে একটা হুমকি আসবে আজকেই আমি দেখলাম কিছু কিছু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে যে এখন সমস্যা হয়ে যাবে যে এই আপনার বাড়িতে বসে থাকার কারণে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা দেখা দিবে এবং এই মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা থাকলে গৃহে গৃহ অন্তরীণ কতক্ষণ থাকতে পারেন আপনি অতএব এই গৃহ অন্তরীণ থাকার কারণে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে এখন মনস্তাত্ত্বিক থেরাপি সেটাও এখন প্রয়োজন হয়ে পড়বে আমাদের সাধারণ মানুষের তো কোথায় এই চিকিৎসক পাওয়া যাবে কোথায় মানসিক আপনার রোগের আমাদের দেশের বাস্তবতা তো অন্য দেশের বাস্তবতা থেকে খুব ভিন্ন কিছু হবে না এই যে দেখেন এখন পর্যন্ত যারা শনাক্ত হয়েছে তাদের বেশিরভাগই বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে তারা এখানে হয়তো এসে তাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিশে গেছে এবং সংক্রমিত হয়েছে এখন এটা কিভাবে সমাধান করা যায় এটা নিয়ে আমরা হয়তো এক একজন এক এক কথা বলতে পারি কিন্তু আমরা জানি যে দেশের সার্বিক সক্ষমতা কোন পর্যায়ে আছে আপনার এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের সব সকলকে কি আপনি ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইনে নিতে পারবেন যদি নেওয়া যেত তাহলে হয়তো এই সমস্যা হতো না কিন্তু এখন বাংলাদেশের বাস্তবতায় সেটাও তো আমরা বুঝতে পারি যে এটা হয়তো বা পুরোপুরি সম্ভব না তবে যদি আপনার ওই যে বিভিন্ন রিসোর্ট রিজোর্টগুলো আছে গাজীপুরে এগুলো সব যদি নিয়ে নেওয়া যায় এখনও যদি এখনও তো আসছে আপনার বিদেশ থেকে বিদেশ প্রবাসী বাঙালিরা এখন আসছে যে দেশের সোয়া কোটি মানুষ বিদেশে থাকেন তা তো প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু আসবেন তাদেরকে এখন ইনস্টিটিউশন কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া যায় কি না সেটা একটা বিষয় আর আমরা প্রত্যেক আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে আমরা সেই দায়িত্ব পালন করছি কি এই যে সব জায়গায় বলা হচ্ছে বাড়িতে থাকা বাড়িতে থাকা বাড়িতে থাকা খুব এসেন্সিয়াল কোনো বা খুব প্রয়োজন না হলে বাড়ি থেকে বের না হওয়া সেই অবস্থায় আমরা আছি আমার মনে হয় এইভাবে চলতে হবে কিছু 
श्लेषण करें खुब छोट कर आज के पर्यत जन आक्रांत हो मारा गया जन तो करना मोकबला क्योंकि स्टेप बेप क्या पदक्षेप निची हमें शुरू दिखे क्योंकि कूएत मत हासपाल एकदम प्रिपेयर कर रेखे एन और कैकटी हासपाल पाँच हासपाल शुद्ध करना जो प्रिपेयर करी साथ ही अनेकगुल आई सी बेड रेखे डे बै डे कपडेट करा हे और होम कोरेंटाइन विषय ये बसि गुरुत्व दीची कारण जरा विदेश फिरत आसे ता जो दुई थ चौदह दिन होम कोरेंटाइने थे क्योंकि तरह निजे परिवार के अनेकटा से कन्टैक्ट मुक्त थकते से कारण क्योंकि होम कोरेंटाइन संख्या एक् डे बे बाढ़ चौदह हजार मत होम कोरेंटाइन थक चौबीस घंटा छह हजार रूपरे ए पर्यत तेईस हजार देव होम कोरेंटाइन प्लस प्रतिष्ठानिक कोरेंटाइने क्योंकि क्योंकि ट्रिटमेंट गाइडलैन प्लस कि जीवाणुमुक्त करा मानसिक विषय सुषम खबर खाबी बस पानी खाबी परामर्श दी तथ्य प्रचार पैंडेमिक घोषणा देश चले लोकल ट्रांसमिशन होते कम्यूनिटी छड़े ना पड़े उद्देश्य परीक्षा नमुना संग्रह से प्रस्तुत आपनारा तेरे अभिजोग अभिजोगगुल कत सत्य कथा जो बोलो जरा जो अभिजोग कर मैं सत्य ना कारण डेईलि जो आई डी सर सतर का हटलैन नम्बर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम चार्ट हटलैन नम्बर हमारे स्वास्थ्य बताया वन सिक्स टू सिक्स थ्री ट्रिपल थ्री ये नम्बर गाते डेईलि चल्लिस हजार ऊपर कल आस कल ना पे तो कलगू क्या भाव आसल चौबीस घंटा क्योंकि चल्लिस हजार ऊपर आसते तेज़ सब रकम सेवा दी तो प्रस्तुत आज आई डी सी क्योंकि जख जानते को पेशेंट एरक विदेश आससे कन्टैक्ट हिस्ट्री आ संक्रमक पेशेंटर का तक क्योंकि आई डी सी बे तक हलो अपा बाड़ी थकूँ अपन परीक्षा ओखान जो थ्रोट सफ्ट है मैं नमूना संग्रह कर आई डी सी टेस्ट कर कारण से संक्रमित व्यक्ति जो विभिन्न जैगा दिए रूट दिए आसे तक तो से सब जगह संक्रमित करें तक परीक्षा निरीक्षा करा हे एवं डेईलि क्या त्रिस चल्लिस जन के परीक्षा करा ए पर्यत अने परीक्षा निरीक्षा कर पजिटिव जगह आसते से गणमाध्यम प्रकाश कर शुरू दिखे जो सतर का हटलैन नम्बर क्योंकि प्रथम छो चौदा बाड़ी सतर का करनसार्थ सुविधार जो क्यों कर ता अनेक समय देखा जा बस लेंदी कथा बार्ता बोलते तक आए जन फोन पाचना से कारण मैं एक फेसबुक पेज खुले आलदा इमेल आईडिर माध्यम तक बोलते अपना इमेल कर फोने ना पेले इमेल माध्यम फेसबुक माध्यम विभिन्न माध्यम क्योंकि तक समय अभिजोग होते ही जो सबा कल कर एक जगह तक क्योंकि आए जन कल्ट ना पे पर विभिन्न जगह क्योंकि कल सेंटरगुल आज ये आपके आो सम्प्रसारण जो एक कल सेंटर एक खुलब समाधान 
এ সমাধান আশা তো আছে কিছুটা তো সংকট আমাদের ছিল কিন্তু অলরেডি কিন্তু আমাদের তেরো হাজার কিন্তু কিট মজুদ আছে এবং আরও তিরিশ হাজার কিট কিন্তু জানা থেকে আসছে মাস্ক কিন্তু আমাদের তিন লাখে চলে আসছে এবং পিপিপি যেটা সেটা কিন্তু আমাদের অর্ডার দেওয়া হয়েছে দশ লাখের মতো আর কিছু আমরা পেয়ে যাচ্ছি দুই লাখের মতো আস্তে আস্তে কিন্তু সবই আমরা ডে বাই ডে কিন্তু পেয়ে যাব এবং আমরা যেসব জায়গায় হলো কুয়েত মৈত্রী তারপরে এদিকে মহানগর জেলা হাসপাতাল গ্যাস্ট্রিক লিভার ইনস্টিটিউট যেগুলো আমরা পাঁচটা রেডি করে রেখেছি সেগুলোকে কিন্তু দেওয়া আছে মানে পিপিপি দেওয়া আছে সব জায়গায় জেলা উপজেলা কিছু কিছু জায়গায় আমরা দিয়ে রেখেছি এগুলো আরও আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং সবার সুবিধাতে কিন্তু আমরা কাজ করে দিচ্ছি সবার একটা জিনিস মাথা রাখতে হবে যেহেতু এটা বিশ্বব্যাপী হলো যে বৈশ্বিক পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের জরুরি অবস্থা জারি করেছে ডাবলুএসে আপনারা প্যানিক না আতঙ্কিত না হয়ে আপনারা সেবা করা গ্রহণ করার জন্য আমাদের কাছে ফোন করে আমাদের কাছে আসুন আমরা সঠিক পরামর্শ দিব এবং আপনারা হোম কোয়ারেন্টাইন প্রতিষ্ঠান কোয়ারেন্টাইন আপনারা থাকুন তাহলে কিন্তু আপনারা হোম কোয়ারেন্টাইন মানে গৃহবন্দী থাকা নিজেকে চোদ্দ দিন পর্যন্ত সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সুস্থ থাকলে আপনার পরিবার সুস্থ থাকবে তাহলে কিন্তু দেশটাও সুস্থ থাকছে দেশটাও রক্ষা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনার নাগরিক অধিকার হিসাবে নাগরিক দায়িত্ব হিসেবে কিন্তু কিছু থেকে যায় যে আমাদেরকে জানানো এবং এটা তারা জানাচ্ছে না দেখে হোম কোয়ারেন্টাইন মানছে না দেখে আমাদের কিন্তু আইন প্রয়োগ করে দুই সালে সংখ্যা ব্যক্তিকে আইন প্রয়োগ করে তাদেরকে কিন্তু জরিমানা করা হচ্ছে জি আর সাক্তার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এখন কত কত রোগী ইয়েতে আছে আপনার প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আমাদের হোম কোয়ারেন্টাইনে আমাদের এখন পর্যন্ত উনিশ হাজারের মতো হোম কোয়ারেন্টাইনে আর অদ্যবধি পর্যন্ত আমাদের হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিল ইনস্টিটিউশন কোয়ারেন্টাইনে আমার আছে হলো বিভিন্ন আমাদের যেটা আসে দুশো পঁচাশিটা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন খোলা হয়েছে সেখানে ছয়শোর মতো পেশেন্ট আছে যারা মানে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন তারা কিছু ছাড়পত্র হয়ে চলে যাচ্ছে কারণ হলো যে চোদ্দ দিন পার হয়ে গেলে তো তাদের আর লাগছে না চোদ্দ দিনের মধ্যে যাদের জ্বর কাশি ঠান্ডা এরকম যদি সিমটম না থাকে তাদের তারা সুস্থ যেহেতু হোম কোয়ারেন্টাইন মানে হলো তারা সুস্থ কিন্তু তারা কিন্তু অসুস্থ না এই চোদ্দ দিনের মধ্যে তাদের যদি সিমটম দেখা না দেয় করোনা ভাইরাসের সিমটম জ্বর থাকে কাশি থাকে দেন विदेश अथवा जरा संक्रमित हो तर संस्पर्शे जरा आस তাদেরকে আমরা হলো যে হোম কোয়ারেন্টাইন থাকতে বলছি মানে যারা হলো বিদেশ থেকে আসছে কারণ এখন তো বিশ্বে সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে সেই কারণে যারা বিদেশ থেকে আসবে তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইন হলো একটা ঘরে তারা কিন্তু প্যাসেঞ্জারটা সুস্থ মানুষ হোম কোয়ারেন্টাইন হলো সুস্থ মানুষ যারা বিদেশ থেকে আসছে তারা নিজে একটা ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখবে যদি একটা ঘরে আবদ্ধ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে তারা যদি একটা ঘরে কয়েকজন মিলে থাকে তবে এক মিটার দূরত্ব অবস্থান করবে এবং মাস্কটা পরে থাকবে এটা হলো হোম কোয়ারেন্টাইন বা সুস্থ মানুষের জন্য আর প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন যে মানুষটা দুই থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে হোম কোয়ারেন্টাইন থাকছে তারা যদি এর মধ্যে অনুভব করে তাদের জল বা কাশি কিছু হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তখন আমরা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখছি মানে মানে আইসোলেশন করে রাখছি সেই ক্ষেত্রে যখন তারা জ্বর কাশি অনুভব করে তখন আইডি সেলে তারা অথবা আমাদের হটলাইন নাম্বারগুলোতে ফোন করলে যদি আমরা মনে করি যে তাদের হিস্ট্রিটা নিয়ে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং আছে কিনা তখন আমরা তাদেরকে টেস্ট করে আমরা জানতে পারি যে তার পজিটিভ কি নেগেটিভ সে অনুযায়ী তাকে আইসোলেশন করা হয় ওটা হসপিটালে করা হয় জি निश्चित होते जनगण क्यों आक्रांत हम से साथ चिकित्सा पा এই যে বিদেশের ইয়েগুলি আমরা দেখছি যেমন ধরেন ইটালিতেই তো সবচেয়ে বেশি হচ্ছে চীনের পরে এখানে যে একটা একজিবিশন হলকে মেক্সিফট হসপিটাল বানায় ফেলছে মানে বানাচ্ছে দেখাচ্ছে কি করে করছে আমাদের মানে এই সক্ষমতাগুলি কতটা আছে এটা তো আমরা জানি এবং আমাদের ডাক্তার বা ইয়ে তাদের অভিজ্ঞতা এখানে তো কারো অভিজ্ঞতা এমনিও নাই ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে তবু গতকালকে হেলথ মিনিস্টার বলেছে যে চায়নার থেকে একটি অভিজ্ঞ টিম আসবে তারা ট্রেনিং দেবে এটা হলে অনেকটা আশ্বস্ত 
আরেকটা সবচেয়ে বড় আশ্বাসের জায়গা যেটা দরকার যে মানে কারো লক্ষণ কিছুটা দেখা দিলে আমি শুনছি যে যাদের এই যে শ্বাসকষ্টের রোগী তাদেরকে কোনো হসপিটালে ভর্তি করে না তো ধরেই নিছে যে এটা করোনা ভাইরাস সেই কত তিন চার দিনের যারা ভুক্তভোগী রোগী আছে তাদের কাছ থেকে আমরা এটা শুনলাম অনেকে বলছে তারপরে দেখেন আজকে দেখলাম এটা তো আরো ফ্রাইটেনিং যে তে লোক মারা গেছে যে মিরপুরে দিয়াবাড়িতে তার জানা জানি এতো বিরাট জি সেটিও সেটিও আপনার কাছ থেকে শুনবো একটা বিরতি নিয়ে এসে আপনার কাছ থেকে বাকিটা শুনছি দর্শক নিটল টাটা গ্রুপ নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণের সময় হয়েছে একটা বিরতির সঙ্গেই থাকবে বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা গ্রুপ নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সাথে আছেন ফাইন্যান্সিয়াল হেরাল্ডের সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ এবং আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর আ মশা আরিফিন সিদ্দিক স্বাগত জানাচ্ছি দুজনকে আমাদের সংবাদ সম্প্রসারণে রিয়াজউদ্দিন আহমেদ বিরতির আগে আপনার কাছে প্রশ্ন ছিল যে আতঙ্কিত হওয়ার কথা না হওয়ার কথা খুব বলা হচ্ছে কিন্তু আতঙ্কিত না হওয়ার কি সুযোগ আছে কারণ এখনও আমরা দেখছি যে যারা আক্রান্ত হচ্ছেন তাদেরকে হাসপাতালগুলোতে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে তারা জায়গা পাচ্ছেন না ভর্তিও করা হচ্ছে না তাদেরকে আবার সরকারি হাসপাতালগুলোতে रिपोर्टे যে আপনার করোনা ভাইরাস আছে না অন্য রোগ হয়েছে এইসব কারণে মানুষ আতঙ্কিত তারপরে ধরেন যারা বিদেশ থেকে আসছে তাদের যেমনি করে হোক তারা এয়ারপোর্ট থেকে চলে গেছে স্নেক করছে ওরা পালায় গেছে যাই হোক ফ্যামিলির মধ্যে মিলেমেশা করছে করছে এখন আপনি যে পুলিশ যে এদেরকে ধরে নিয়ে আসলেন একটা পরিবারের মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি রোগের বাইরেও একটা আতঙ্ক পারিবারিক জীবনের আতঙ্ক তারপরে আপনার এই এই যে একটা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন হোম কোয়ারেন্টাইন এত কিছু না বলে আপনার সোজা বলে দেন যে হোম কোয়ারেন্টাইন ফেল করলে এটা আইসোলেশনে চলে যাবে কিছু লক্ষণ থাকলেই তো তাকে ওই জায়গা থেকে শিফট করবে এই কথাগুলি বলে দেওয়া ভালো এখন এই এই সমস্ত কারণে তারপরে হলো যে আমাদের ডাক্তারদের প্রোটেকটিভ গিয়ার আছে কি না তারা ঠিক মতো অ্যাটেন্ড করবে কি না তো ধরেন আপনার টোটাল চব্বিশ জন সাতাশ জন সাতাশ জন করোনা ভাইরাস ইনফেক্টেড রুগী পাওয়া গেছে এখন আর ধরেন আপনার কোয়ারেন্টাইনে আছে বা হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে এগুলি মিলাই টিলে কয়েক মানে কয়েকশো বা কয়েক হাজার হতে পারে কিন্তু দেড় লক্ষ লোক তো বাইরের থেকে আসছে তারা কোথায় গেছে তাদের কি কি ট্রেস করা গেছে এখন এই যে জিনিসগুলি এগুলিতে আতঙ্ক তৈরি হয় তারপরে আপনি বলছেন আপনি বলছেন লকডাউন লকডাউন জিনিসটা কি বুঝায় বলছেন কোথাও সেটাই যেমন ধরেন ইন্ডিয়াতে একটা নতুন কয়েনেস করছে জনতার কারফিউ আচ্ছা জনতার কারফিউ বলে তো কোনো কারফিউর কথা কেউ শোনে না কিন্তু এটা শুনছে ইন্ডিয়ান বিভিন্ন মিডিয়াতে এটা এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছে যে এটা কি এটা প্রধানমন্ত্রী সবার কাছে আহ্বান জানাইছে আবেদন জানাইছে যে আপনারা ঘরে থাকেন চোদ্দ ঘন্টার জন্য ঘরে থাকেন এটাই কারফিউ তো এটা লোকজন কেউ দিল্লিতে কিন্তু রেসপন্ড অনেকে করে নাই তাদেরকে আবার গোলাপ ফুল দিচ্ছে এই গোলাপ ফুল নিয়ে বাড়িতে জানা এইভাবে এটা মোটিভেট করা জি আর একটু বিস্তারিত শুনবো এই লকডাউনের বিষয়টা আমাদের সহকর্মী গাইবান্ধার যে সহকর্মী রিক্ত প্রসাদ তিনি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আছেন গাইবান্ধা সাদুল্লাপুরে আমরা সন্ধ্যা থেকে শুনছিলাম যে একটি জায়গা সেটি আসলে ইউএনওর পক্ষ থেকে লকডাউন করা হচ্ছে রিক্ত আপনি নিশ্চয়ই শুনছেন আমাকে একটু যদি পরিষ্কার করেন কারণ একবার আমরা দর্শকদের জানালাম যে গাইবান্ধার ইউএনও যিনি আছেন তিনি বলছেন উপজেলাকে লকডাউন করা হয়েছে আবার আমরা শুনলাম যে জেলা প্রশাসক আপনার মাধ্যমেই শুনলাম জেলা প্রশাসক আবার বলছেন যে না এটি একটি ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে চিঠির যে ভুল সেটি সেখানে একটি বাড়িতে অর্থাৎ মা এবং ছেলে আমেরিকা ফেরত তাদের সেই বাড়িটিকে কোয়ারেন্টিনে থাকার কথা বলা হয়েছে একটু যদি পরিষ্কার করেন তথ্যটি আসলে কি
আসলে রুমা বিষয়টি ছিল যে আমেরিকা প্রবাসী যারা মা এবং ছেলে যারা এসেছিলেন তারা সাদুল্লাপুর উপজেলায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে তার বোনের বাড়িতে গিয়েছিলেন তো সেখানে বিয়ের অনুষ্ঠানে থাকার পর সেখান থেকে চলে আসেন তাদের বাড়ি গাইবান্ধায় আজকে তাদের করোনা সন্নাক্ত হয়েছে দুইজনের তো সেই কারণেই সাদুল্লাপুরে একটা মিটিং হয়েছে যে করোনা প্রতিরোধ কমিটি উপজেলায় সেইখানে একটা চিঠি ডিসির কাছে দিয়েছিলেন সেখানকার উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেই চিঠিটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় ভাইরাল হওয়ার পরেই সেই চিঠিটি ধরেই অনেক টিভিতে দেয়া হয় যে লকডাউন করা হয়েছে তো জেলা প্রশাসক তিনি জানান যে আসলে লকডাউন করা হয়নি এটা ভুল বোঝাবুঝি আসলে যে বাড়িতে বিয়ের বাড়িতে যে শনাক্ত হয়েছে করোনা শনাক্ত হয়েছে যারা তারা যে বাড়িতে গিয়েছিলেন চিঠিতে ছিল যে যারা করানো করোনা শনাক্ত হয়েছে যে দুইজন বিয়ে বাড়িতে ছিল তারপরে সাদুল্লাপুর উপজেলা নির্বাচন হয়েছে একুশ মার্চ সেই কারণে পুরো সাদুল্লাপুর উপজেলা একটা ঝুঁকির ভিতর আছে সে সাদুল্লাপুরের তাকে লকডাউন করা হোক এইটা অনুমতির জন্যই আসলে চিঠিটা এখন কি সমাধান আসলো কি অবস্থা সাদুল্লাপুরের আমাদের কাছে এই ধারণাটি একেবারে পরিষ্কার নয় যে লকডাউন হলে আসলে কি বাসা থেকে আমরা বেরোতে পারবো অফিস আদালত করতে হবে দোকানপাট কি বন্ধ থাকবে আসলে বিষয়টি একটু যদি আমি যতটুকু বুঝতে পারি যে এক এক দেশ এক এক ভাবে সেটাকে এনফোর্স করছে ফ্রান্সে প্যারিসে লকডাউন আছে আমেরিকার ভারতে জনতা কারফিউ বললো আমেরিকাতে বিভিন্ন জায়গায় লকডাউন আছে এমনকি ভারতের কয়েকটা প্রদেশের কিছু কিছু জেলাকে লকডাউনের মধ্যে নিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে এইভাবে লকডাউন করছে এখন লকডাউনের মূল যে আপনার ইয়েটা মানে মূল বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা হচ্ছে বাড়ি থেকে বের হওয়া যাবে না এটা বাড়িতে থাকতে হবে হোম কোয়ারেন্টাইন তো আমরা বলছি যে আপনার যে বিদেশ থেকে আসলো উনি বাড়িতেই থাকবেন অন্তত চোদ্দ দিন আর এটা বাড়ির সব সদস্যই বাড়িতেই থাকবে তারা আর বের হতে পারবে না দোকানপাটের কথা বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি যে সার্ভিসগুলো আছে ফার্মেসি ফুড শপ এই এই ধরনের দোকানপাট হাসপাতাল এগুলো হয়তো খোলা থাকবে আর সব বন্ধ থাকবে এইটাই হচ্ছে লকডাউন তো লকডাউন আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত যে পুরো এলাকা লকডাউন সেরকম হয় নাই কিন্তু হোম কোয়ারেন্টাইনের বিষয়ে কিংবা কোনো বাড়িকেও করেন বাড়িকে করা হয়েছে যেমন সাদুল্লাপুরের কথা বলা হলো যে আরো একটা বিরতি নিয়ে আসি তারপর আরো শুনতে চাই আপনাদের কাছ থেকে দর্শক নেটল টাটা গ্রুপ নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণের সময় হয়েছে আরো একটা বিরতির সঙ্গে থাকবে বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা গ্রুপ নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে আর এই পর্যায়ে আমরা অনলাইন পোর্টালগুলো দেখে নিয়ে আসতে চাই একেবারে শুরুতে আমাদের সঙ্গে ট্রিবিউন আছে বাংলা ট্রিবিউন যাদের প্রথম খবরটি করোনায় সীমিত হচ্ছে ব্যাংকের নগদ লেনদেন আরেকটি শিরোনাম আছে মেডিকেল পণ্য আমদানিতে সব ধরনের কর অব্যাহতি ভালো একটি পজিটিভ খবর আমাদের জন্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সরকার দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে সজীব ওয়াজেদ জয় এই কথাটি বলেছে তারপর আতঙ্ক কতটা কাটছে সেটি টু রিয়াজুদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে শুনবো তার আগে আরফিন সিদ্দিক আপনার কাছে একটি এই প্রসঙ্গটা শুনতে চাই করোনায় সীমিত করা হচ্ছে কিছুটা জি আমি যেটা ওই আতঙ্কের কথা বলছিলাম এটা তো শুনেছেন যে মিরপুরে ওই ছেলেরা তার বাপ এক হসপিটাল থেকে আরেক হসপিটাল কোনো হসপিটাল থেকে অ্যাকসেপ্টই করেনি আমি তো মনে করি সরকারের দিক থেকে হেলথ মিনিস্ট্রির পক্ষ থেকে ইমিডিয়েটলি ক্লিয়ারিফাই করা দরকার করোনা ভাইরাসে এই পর্যন্ত দুই লক্ষ সাতাইশ হাজারের মতো লোক আক্রান্ত হয়েছে পৃথিবীতে লোক সংখ্যা হলো সাতশো কোটি 
सातशो कोटी लोकर मध्य पार्सेंटेजर मध्य आसे ना तो बाकी लोकगुली की करोनार बे को हस्पिटल तर ट्रिटमेंट करना बांगलेश हस्पिटल मैंने रुगी नवर आगे बोले कोरोना वायरस है ना ये साड़ी भी क्या नाते होगे ना कि तो ये ये जुकती तो तब ठीक जी शेही हॉस्पिटल ही बाकी नो ये रिक्स्ट नहीं तो पार्वे बने रिक्स्ट बैक्टीरिया एक तो हार्ट एक तो है रुग स्टेम समय दर्शक ये निटल टाटा ग्रुप निवेदित संबाद सम्प्रसारण टीवी निज़े संगे थकून चौबीस घंटा